chini cha kushangaza mida sana na nusu kukatokea bonge la mwanga mule ndani mule yani bonge la mwanga kila mtu alishangaa tulinuka wote unalala usiku uko na mwezako umelala unashangaa geti limefunguliwa geti geti sio na sasa geti sasa geti linafunguliwa afu ni mko karibu tu a geti hapa shangaa geti afu ile geti ni yale mageti yenye kelele yale mageti unashangaa limefunguliwa liko okay mtu asimane jirani nimezaliwa mkoa wa Tanga wilaya ya Korogwe kijiji cha Kwakombo mm. mimi ni mtoto wanne katika familia watoto nane ndio wakati wa kuzaliwa nimekuta babangu yeye ni mganga wa kienyeji Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio channel namba moja inayokuletea mikasa na kukutanisha na watu waliopitia vitu mbalimbali katika maisha yao. Niko na brother hapa kwanza kabisa anakwambia anazaliwa baada ya kupata akili tu. Anajikuta ni mtoto wa mganga wa kienyeji. Safari ya maisha inaanzia hapo kabla ya kuanza hata shule nini kilitokea alikuta nini katika uganda aliokuta kwa mzazi wake kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo habari brother salama Ongera kwa majukumu na shukuru sana. Kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Simani Jelani, nimezaliwa mkoa wa Tanga wilaya ya Korogwe kijiji cha Kwakombo. Mm. Mimi ni mtoto wa nne katika familia ya watoto nane. Ndiyo. Wakati wa kuzaliwa nimekuta babangu yeye ni mganga wa kienyeji. Mm. Baada ya hapo maisha yalikuwa ni magumu sana mm. hapo nyumbani. Na nimeishi nime Nimeishi hivyo mpaka nakuwa katika ukuzi wangu maisha ni magumu sana. Mm. Kakaangu wa kwanza alikuwepo yuko alishaondoka alikuja huko mjini kutafuta maisha. Dada yangu naye akapata mume akaolewa nikabaki na kakaangu mimi huyo watatu. Wa mm. Maisha yakini pale wote tulikuwa tunasoma lakini tukaacha tuka shule kwa ajili ya ugumu wa maisha. Mm. Babangu naye wateja akawa wameshindwa kupatikana kupatika kwa ajili ya pia ugumu wa wateja pia kwa uganga yake ndio ikadiliki kuwa na, na, na maisha magumu mm. lakini baada ya hivyo baadaye Mungu akajalia maisha akawa mazuri mm. kwa mzee wateja wakawa nakuja tukaacha tena kufanya kibarua kulima kwenye mashamba ya watu tukawa sasa tumetulia nyumbani na wateja wanakuja baba anashurikia pale na mimi pia nikiwa msaidizi wake pia mm. pamoja na kaka yangu naweza ikawa dawa fulani zimepatikana zime, zimekosekana yeye ndo ananiatuma naenda ku naenda kuwa ananielekeza naenda kuchimba mimi dawa mm. imeenda hivyo blaza yangu naye alipoona maisha pale ni magumu akadiliki naye aje wapi aje da mm. afate kaka yake umeona mm. Kwa sasa ime, ime, imeenda hivyo mimi nikawa niko pale. Kwa hiyo wataalamu wa, wa, wateja wakija mzee ndo ananituma, naenda kawapokee, mimi nawaleta pale, maji yakikosekana kwa hiyo kwa mteja maji mimi natuma niende nika nika nikachote nika nikisimani eh na mletea pale mzee anawashurikia. Ana ananituma kazi hizi hizi mzee ananiita anaambia mwanangu sasa hivi maisha kidogo sasa hivi anaanza kuwa nini? mazuri. Mm. Kwa hiyo dawa ndo hizi moja mbili tatu hii inashurikia hii inashurikia hii inashurikia hiki. Lakini mimi taingia ukuzi wangu mimi nakuwa mimi ningekuwa siamini yani kwamba babangu anaweza kumponya kuponya mtu. Eh yani nilikuwa siamini kabisa yani kwa sababu japo wateja walikuwa wanakuja tena wateja walikuwa wanakuja watu wa heshima mm. wanakuja wanapanga magari yao ya maana. Lakini mimi nasema ah, mzee eh Ivo mtu anemshurikia hapa anapona matatizo yake. Mm. Basi mteja akiondoka mimi namfuata mzee. Naambia mzee, ah, ivo mteja unemshurikia anapona akaambia anapona mwanangu. Anapona mm. akaambia hapana mimi siamini. Mm. Anaambia nataka uamini vipi sasa? Mimi nataka nifanye nini ili uamini. Mm. Nikaambia ah. Wale siwe hivyo lakini mimi wala siamini lakini twende akaambia sawa. Ila sasa siku nikiondoka utakuja kunikumbuka. 
na kwamba dawa fulani dawa fulani na fanya hivi na fanya hivi na itakuja mtakuja kuona tu ah, sasa zile yale maelezo mkasi jelewa nini lakini nikasema sawa lakini wateja wakeje wanashurikiwa kesho kesho kutu au wiki mbili anapiga simu ile mteja anasema ah, nimeshukuru nimefanikiwa bwana mm. ah, nataka nikuleteza wadi ah, mzana niambia bwana nenda barabarani kuna gari linapita hapo kuna mtu atakupa mzigo ah, msigo gani anafika barabarani kweli na kusimama basi na poa kibungurushu micha hela naleta nyumbani Hakuja na mpijia simu na mbewe dada mwuna ilo juza lukuja na mbewe kashafa nikiwa Kanita za wadi wabu ah, Nika sema ah sawa ah, Lakini maisha ya pale kawa misi liziki mm. eh, Diapo tukua tunakula vizuri eh, Tunaishi vizuri Lakini maisha bado ya badiliki ya nyumbani mm. Sababu tukua puna na nyumba ya nyasi eh, Mvua ikinisha hivya ise ndani ah, Aukai Ani aukai ani Nika sema ah Kawa maisha ya ni magumu sana Mimi kaambia mzee mzee bwana mimi nataka niende kwa blaza. Wapi mjini? Akaambia sasa kama unaenda kwa blaza yako mjini, maisha haya shughuli za hapa nafanya nani? Wakati wewe ndio mkubwa hapa nyumbani ulobakia. Wote ulobakia ni wadogo. Kaambia mzee maisha ni magumu sana hapa. Mimi nataka mimi niende. Akaambia hapana usiende. Siku moja niko nyumbani pale kukatokea ugomvi. Mm. Mama na mzee Mm. Mzee alikuwepo na kisenti chaki yali 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 mpa bimkubwa ya mwefazi ya yani cha matumizi Lakini mm. mefika kama siku tano mzee bimkubwa katumia keke fukumi ah, Mzee akaja kuwaka kwili ya Asa mimi kunyu mpa geto wangu ni jenga kageto kangu Naja kushituliwa na jilani Nimefika pae nika e, nimekuta ugombi Mzee na muuliza na ambia mna kitu chochote Kambia sawa Nikarudi nika fika nika enda kwa mama na mkuta nyumba ya jilani kakaa mm. ambia mama vipi? ambia amna manangu kwani kuna shida gani na ambia mbona nasikia kuna ugombi umetokea huko kuna moja mbili tatu akaambia hapana aka wakukea mtu kaa kashindo kunifanya ke kuneambia nkasema sawa lakini badai nipu mfata mama waki utulifa kanyambia nkambia shida ndo hiyo ina shida mimi kipendiku ni kuku na, 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 na kuikuwa na basikiri nyumbani pale ni kuwa na chuta chuta maji mtani ya Mm. Kwa nikani mepambana kuchuta maji Mepambana kuchuta maji Kwa nze hile ya subu Mpaka gione kaipata shinge fukumi Kama abe mkubwa fukumi yaiki ya hapa Nenda kama weke pale Halipo kuambia ukaeke Kwa hili abe mkubwa kenda kuyueka hile fukumi pale Maisha kaya ndelea Sasa mze kurudi ndani Kurudi huku kwa hafu siku hiyo Kulikuwa na mteja alikuja mm. Yuhu mteja alikuja kenda kulala kula uguwe mjini Anarudi ya subu pale Anataka kwe kwa maji Ani kwe kwa maji ani mteja hivi ani kama anataka kutolewa nuksi ani si tunasema ani zisi wa 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 watu watanga nuksi ya zima kwanza safisho kwanza na maji mm. atolewa uchafu ani ule eh, amagiwe maji kwanza kama ni ndo saba ama ndo tano takiwa ziwekwe pale aoshu ani ani amagiwe kwa na somewa ani mm. ani kama ndo siu menilewa hapo maji kama maji pika. maji eh, maji tu na mda kuwe na dawa flani ziwekwe mule kwenye maji Lakini hile pia ndo ina, anafanya, anasomewa, ndo anatolewa, ndo ana, mambo mengine anaendelea kushulikiwa mm. Kwa hile samu daulia kanambia mwana angu enenda kanchute maji Kanambia Mzee nini mechoka mm. Kanambia hu mechoka aje, mina kutumu, kanambia hu mechoka, hu mechoka aje, kanambia hu mechoka Kanambia, mm. sawa Uwe sumesha kuwa jehuli, nini, nini, kipendi hiko kasha mtimua, mama hapa kanambia anenda kwenu Kambia, kamtimua, eh, kamtimua hapo bada ile 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 F20 ile Halibu umpa kwa katumia F10 F10 mbuja kumudishia mama Nimejia kumudishia mama, mama hakaenda ku Kuyudisha pale pale Sasa hey. ye bado wajenda Wajenda nyumbani kuenda kuyangaria ile ila hmm. Sasa mimi ya nituma ni kamchukulia maji Ile ajeku kumweka mtejia hike maji Mimi kakata kwa sabu kwa sila Kwa jasba ilo tokea ni ah. Mikasema apana Kuhumze hali Foka, alifoka sana adia kaya nikimbiza mtani nini ya ataka ya unipidia Mama kani ya ataka ambia mwanangu njo Nenda kachote maji, usigombani na babako, kambia apana mama Ata kufuki aje, eh? kisa F10, asa F10 sumefanya matumizi hapa nimbani Akana ambia ndiyo, lakini ah, we nenda kafanya hivu ulifu kuwa nime kuambia Nikachutukua maji, nikachukua bazikeli, ndo zangu nene Nikenda zangu Kisimani kenda kumchutia ndo zake ni kamwekea Lakini alikasirika sana Kwanini uli, uli, uli nikatalia Kwanini uli nipingia 
Kambia basi nisamee baba Kambia sawa Kambia sake nyumbani kule Anenda kwe kutelela Haka shanka Hile hile mefikaje Na nani alirudisha hapa Asa kaka mwenye Paka juni Kona haa Kwa haka mtafuta mama Sawa Haka mtafuta mama Haka muita Haka mambia bana vipi Hile mepatika na vipi Haka ambia ni haa Ya, asumani uwe ndo kapambana kulipa Mime nijeri ngudishi Haka ambia sawa Hiyo ila kaipalapataje Haka ambia kachota maji, maji kutenda zaki Kwa mtaani Kairudisha kanipa mimi lipo mwelezea changamoto Hilo kuwa metokea Haka ambia sawa Hakini mzee halijua kwa salake ni nini Baba halijua kwa salake ni nini Haka bedi ya mwombe msama mama Haka nita na mime Haka ambia mwanangu ya ilo tokea na mba ya ishe Eh, ya yale utokea ni bilisi nini ni kambia sawa Tuka tumemaliza Lakini kutokea pale Maisha nkasema Aistahili mini kaka hapa eh, Atakewa mini ndi mjini ah, Nikampijia kaka angu Wakanambia Wana ikuja mjini kwa kati huu Hapana maisha magumu huku Na mimi bado sijapata chumba Na hata huyu kaka angu alivu kuja Kaja kwa kufusi Kwa kwa saibi kuja Hapana Kasema sawa Nikatulia Nikampigia shemeji yangu alo mua dada angu mm. Kamea shemeji minataka neje mjini Maisha mjini ya eh, kijini huku ni magumu Kana ambea ah. Sasa kama huu nataka kuja mjini Umesha ungea ndugu zako Kana ambea Napana sija ungea Kana ambea ungea na dada ako Dada ako anakuja huko Ungea na ya kekubali nchu Kana ambea sawa Sista kaja Kaka sikumbili ya kaja Kana ambea sista minataka Nende mjini na ya, kanambia usha ungea na, na kaka Kanambia kaka sija ungea na, ambia ungea na ikwanza Ukishindo kuongea na kaka, kuongea basi na Ukiongea na shemeji yako, kanambia sawa Nika ungea na shemeji yangu, haka niambia kupuwa njoo Blaza akawa na kata, kanambia maisha huku magumu Na huku unataka kuenda, nisi afiki Kukwa shemeji Na huku kwa shemeji, hmm. nisi afiki hmm. Kanambia kwa nini, haka ambia mini miona hmm. Kuhu tasa we kama unataka kuenda, wewe nenda Lakini mi safiki, domana hui kakako, alivu sema nataka kuja. Kambia basi njoo. Kusabu semu za kulala hui kuzipo, tutaunga unga, tutakuja lala njoo. Mm. Basi, da, dada, akanambia kama umongia na shemedi yako, kakambia tuende, basi jiandaye. Minta kutolea na uli tuende. Kambia, basi sawa ina shida. Lakini blazangu alishangu mea kwamba usije. Kusabu maisha badu ya jakaa sawa, kambia sawa. Naika siku ya kwanda, siku ya pili, ya tatu yake Usiku sane, dadangu wana nifata Nagungia odi Sumani nambia na Jandai kesho tunaondoka, tunada ah, Sijafuwa, sijafanya nini Kambia tunaondoka aji Sese wakati plaza bado wajakua tayari Kambia tuende, tuenda kufika kwa nani Tuenda kufika kwa angu Kambia sawa Basi nilifly kweli ya ni kwa sabu unaipuka na shida za kijijini tenapu Tuma yangu wa kwanza na nakuja zasa na kuja na mjini zasa Tunaanza maisha zasa mjini Nafika wabi kwa shemeji mm. Blaza kapata tarifa Bana dugu kaja mjini Haa sawa kaja nyumbani kwa shemeji pale Kansalimia nini freshi Kambia sawa tutashukulu Umekuja lakini uzingatia nipo kwa nime kwambia Eh, chuchote kichote tokea we njio kwa sabu usha fika Zaza ntashindo kutata hata kukata Kambia sawa Maisha ndo hamianze hapu ya kwangu Nimeishi pale kwa shemeji Kama mwezi moja isi Kwa sabu Lipo fika pale Nikuwa ni mamkuta ni mwakuta Tutu waki shemeji yangu Mima tutu waki Mzaliwa wakaka yao Walikuwe pale Lakini chumba ligopo ni kimoja Lakini yeye, yeye ni fundi wa chalane Uwe shemidi yangu, ni fundi wa chalane Kuhu desa, ile ofisi ya ligopo anashona mm. Yowe kwepo anenda kulala wale watoto wake mm. Kuhu kwa sababu mimi nimefika pali na mgini Nikambua huko siende, lala hapa ndani kwanza Kuhu minkani na metandikiwa kili Metandikiwa vijungu nguo pali chini Yowe kwepo minalala pali chini Shemeji yangu na dadangu wakua na melala, wanalala kitandani minalala pale chini kwa sababu Mini mgini kusuezi kuenda kuungana kule kwanza Nkoja nizoe kwanza maisha pale Do luksa ndo nitapua luksa kuenda wapi kulala na wezangu Kwa chumba kimoje Chumba kimoje iku iku Dada yako na mwana wake 
mimi nalala chini wao nalala kitandani lakini pale wameka wakakata kama mundo wapazia ni kitu cha ku, cha kutinganisha yani mm. lakini nimefika pale dadangu wakanambia mdogo wangu huu mji ulivo una changamoto nyingi cha msingi takio kukabila na nazo zote chuchote unacho kiona huu nyamaze mm. ah, kambu na mana gani akanambia ndo hivyo chuchote, chuchote unacho kiona unyamaze Oh mji una changamoto nyingi na mambo mengi. Mm. Nikaambia, ah, mbona sijakuelewa dada? Anaambia ndio hicho, akaambia sawa. Basi nimelala usiku. Mida kama saa 8. Mm. Sababu nimelala niko nimelala kwenye mnango, yani mnango kama huo hapo mm. umefungwa lakini mimi nimelala mita hiyo hapo kwa sababu vyumba vya mjini kama unavyovijua vidogo dogo. Mm. Kwa milala mimi kwenye mnango hapo. Mm. Usiku nimelala na shangaa mnango umefunguliwa. Sana sana usiku. Mm. Kwanza moyo kwanza kashtuka nikasema ah naweza ikawa hiki kitu ni njuzi ama naota. Nikabidi mimi niinuke lakini kabla kuinuka kwa sababu mlango umefunguliwa ule kwa sababu ule mlango wa shemeji yangu ukiufungua hauwezi kwenda taratibu unaenda moja kwa moja yani mm. nyuma kuna kitu cha cha kuzuia yani ule mlango ukaenda kujizuia ndi nikasema ah. mlango si umefunguliwa mimi nikashtuka tu ghafla ambao usi mlango umefunguliwa nikainua macho taratibu nikakuta kweli mlango umefunguliwa nikasema hapana hii njozi nikajide kama nafikicha macho hivi hii niamini kwamba ni kweli naangalia kweli mlango umefunguliwa ah ah hapana nikajibidi nijigeuze kwa sababu nilikuwa nimejigeuza naangalia kwa upande ule kule kwa ni kitanda cha 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 cha, cha shemeji kwa kabini nijigeuze tena nijiangalie kwamba niko kwenye njozi ama niko niko yao mimi naota lakini wakati wa kujigeuza naangalia kweli mlango umefunguliwa na mlango tuliufunga this mm. nikashindwa kuvumilia nikapiga kelele siku ya kwanza siku ya kwanza mimi nalala pale lakini ndio hivyo kama alivyokuambia alipofika pale dadangu akaambia unachokiona usi usi usinyamaze usi, usiongee mimi nilinishinda kwa sababu sijawahi kukutana nayo vitu kama vile mm. nikapiga mimi kelele piga kelele akashtuka dadangu kwanza kwanza dadangu akashtuka nini mdogo wangu Nikaambia mlango umefunguliwa. Na kweli kuangalia mlango umefunguliwa. Alifungua ni nani? Mm. Tunashangaa na naambia mimi sijui. Ah shimbe jangu akasema, "Hauko ah, ni wewe. Haujafunga ah, mlango." Kaambia alifunga ni sister, ni dada, sio mimi. Dada anaulizwa anambia, "Kweli mimi nilifunga. Asa kitu gani kilicho kuja kumefungua huko lakini sawa. Tutaongea kesho ngoja tulale." Tukufunga mimi mlango wale pa. Alikushtuka dada alikuwa kitandani. Alikuwa kitandani. Uh-huh. Akashuka wote. Mm. Eh, na mimi nika inuka sasa. Tunashangaa wote mlango. Na mlango ukabaki vile vile. Vile vile. vile. Mimi niliona njozi kumbe ilikuepo live serious. Mm-hmm. Shemejangu akasema achana na tutaongea kesho tufunge mlango, tulaleni kesho tutaongea. Mlango tukufunga tena. Lakini tena usingizi sijapata mimi usiku ule. Paka kuna kucha asubuhi sijapata usingizi. Asubuhi nimefika, shemejangu akanyamsha pale tukakaa, akanambia shemeji Naambia naam. Pole sana kwa changamoto kwa sababu ndio unaanza kuiona hiyo hapa. Mm. Nikamwambia, "Kwa nini?" Akaambia, "Hivi vitu tumeshazoea hapa." Mm. Eh, hivi vitu vya kawaida shemeji. Ndio maana nilivyokuambia jana, nilipoona dalili kama zile nilikwambia tulia, tutaongea kesho kwa sababu tumeshazoea hivyo vitu kama hivyo. Mm. Kaambia mwezi kuzoea vitu kama hivi, akaambia, "We tulia, tutamaliza." Kaambia, mm, "Sawa." Akasikia kwanza hiyo ya pili ya tatu ya nne nimelala tena kukaja kitu kikaja kusimama mbele yangu ah, sasa naisi kama hiki ni kitu kimesimama huu ni mtu sio kitu ni mtu kasimama mbele yangu huyu ni nani mm. ani damu zinasisimka ni kwepo mida kama za saba saba usiku hivi damu zinasisimka sasa nashindwa kuinuka ni muangalie ni nani lakini kama dakika mbili hivi anapita mbele yangu na naona mtu 
anapita mbele yangu anaenda kuingia kwa pembe ya nyumba hivi pembe ya nyumba pale kulikuwa na vyombo vyombo vime vimepakiwa vime, vime vime, vime mm -hmm. yule mtu akaenda ku, kuingia kwa pembe ya nyumba hiyo sio njozi sasa hapo yani sio njozi naona hivi mm -hmm. anaenda kuingia kwa pembe ya nyumba nilishtuka nilishtuka mpaka nilinuka nikamwita sister tena nikamwamsha dada akaambia maisha yangu ni siwezi hapa akaambia nini anambia mtu kapita hapa kaingia kwa pepe akaniambia kwa waida kaambia sio kawaida dada sio kawaida hivi mimi mtanifanya mimi nije kufa hapa eh kama bebe mimi udisheni kijijini akaniambia hapana mdogo wangu hiyo ni hali ya kawaida eh Hasi, tuka tumekapa, tunapeja story, tena tunapeja story ili mda uende Kwa sabu mimi hata uoga tena uko umeningia mm. Subu imefika, nika mpejia mi blaza hangu Kambia blaza ya, ah, bana, mina kaka nejia ungea na ya, kambia fresh and joe, nikaenda Kamwelezea vyote ule mkasa, kambia Mdogo wangu nilikuambia, FCJ, hakimi sasa umefosi, takiwa tukabila na navio eh, Fumilia, uu mji ndivu ulivyo Kambia, usione kwenye majumba hatu wanaishi siwa na jenga kuna vitu vingi mdogo wangu Kambia saa Kambia nifumilie Mika, sasa le, watoto, watoto wa shemeji yangu Wakawa kifika pale, tukioni kweleza le story, wanacheka Hani wanacheka Hakuwa mbibu na hali ya kawaida Watoto Wale watoto wa shemeji yangu Wale wakupo na miaka kama 20-25 hivi mm. He Walikuwa wakubwa tutu wake wakubwa mm. ah, Sasa nikiuliza wanacheka Wanasema hivu vitu vya kawaida Njoo ofisini kule mm. Njoo lale ofisini kule ah. Kasema ofisini Kambi ofisini kuna nini Kipindiko bado sijaanza kazi Na bado sijapangiwa kazi Ndo hapo na ambuwa Sasa hapo nikai kwanza kabda mwezi Ili nianze kuenda kujifunza uchalaani Sasa ushemejangu wa nifundi wa uchalaani mm. Akaambia njoo lale ofisini kule uangalie vitumbo hivi vinavyofanyika pale. Ulali wewe, ulali. Ndio maana shemeji yako akakwambia ukae hapa. Mm. Kambia hii. Ndio hivi nikamwambia sawa. Tukaishi mwezi umefika shemeji yangu akana chukua tunaenda ofisini. Ile ofisi ilikuwa inashona na mapazia, mapazia ya 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 ya, 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 ya madirisha. Kwa hiyo sasa kwa lakini mteja akija wa, wa nguo za kawaida anashonewa pia hivyo hivyo. Nimejifunza pale kama miaka miwili Lakini katika yu miaka miwili Ndipo kaa kama mwezi ndo shimijangu waka nambia Tasa atakia wende ukaanze kulala na nani Na weza kwa ofisini mm. Na isi maisha ya data hali Na maisha mazingira ya hapa usha Usha azoea Enda kaanze kulala ofisini Pindi hiko neka kangu mimi Na hiyo pia hiko hapo na halapo hapo Ofisini Ofisini hapo Hei kaja huku Lazangu ne Maisha alikuwepo kidogo mazuri akaoa mwanamke mke akawa anaishi hapo nyumbani hapo mara mara. Kwa hiyo sasa chumba alikuwepo ni kimoja. Eh, kwa uwezo wa kulala naye hapo na kuepo ngumu chumba kimoja akawa anaenda kulala ofisini. Mm. Tumeishi hapo, tumekaa hapo. Sasa nikaa naenda ofisini kulala, naenda kula kwa shemeji. Nikitoka kwa shemeji naenda kwa ofisini naenda naenda kujifunza funza uchalani huko nini. Gioni nda kula, tuenda kulala oti Ofisini Ofisini Sasa, imenda Sasa si Imefika kama wiki moja Tumilala Sasa ile, ile semu Tulikuwepu watu kama wane Wane, nimekuta watu kama wane Mimu watano mm. Kuna blaza moja Likuwepu pae ni kamkuta pae Ndwekua na jitenga mwenye kulala piki yake Sabu wanasema wa ingine buwana ah, wakija wanaenda kuna nishu zao Awa ogi sujui nini Kuhu wanalala piki yao Kuhu yu msela ndo wanalala piki yake Kuhu nipufika mimi ya kambia adogo kwa sabu ya msafi nini Chotu wa leo itakanua kagodolo ka hivi ya nafunzi hivi mm. Haka wanalala kumi kana lala nae Haka ambia mdogo wangu Masikila ya hapa ni makumu Haka ambia kumu wake nini mm. Haka ambia hapa ise Kuna changamoto nyingi sana za, za, za kimauza mauza umu Lakini vumilia Kambia ah, kimauza kivipi Kambia we tuende tu Takuenda kuona Kambia sawa Kwa hini fita kama wiki hapo ni melala Zasa siku hiyo ni melala na hepale Siku mida sa Nani nani nanusu hivi Situ unakuaga Tukishala laga tunazima taa zote mule 
kuna baki bonge la giza lakini cha kushangaza mida sana na nusu kukatokea bonge la mwanga mule ndani mule yani bonge la mwanga kila mtu alishangaa tulinuka wote watu tukaanza kuuliza nani alioshatari alioshatari au au kumekucha kumekucha lakini ule mwanga ni watali Vi mto rafiki yangu mimi nilikuwa nimeana akafungua mlango nje kuangalia kumekucha lakini unakuta giza tupu. Hmm? Giza tupu tukaamua kutoka nje sisi wote. Tukaacha. Yaani geti tumelifungua kama hivyo lakini mwanga ume, ume unapiga mpaka nje. Tukasema sasa hapa unimtiani. Na hmm? bado unaona mmeamka. Tunaona mwanga mwanga unawaka tena mwanga wa ajabu. Unatokea kwenye nini? Yaani ujulikani yani unawaka kwenye kile chumba tu kwa nile yani chote yani hamna yani onekani tunaona tando inayomulika tando unaiona chanzo si ndio hiyo hapo lakini hilo uoni yani unaona chumba tu chote yani kumewaka yani kinawaka tena mwanga mkali mm. si wote tukatoka nje tukasema hii si 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 bure na kwaje paka tuliogopa pale sehemu ile ofisi kwa mbele pale kulikuwa na ba Bembeni kulikuwa na mwalbaini, hii mwalbaini kama unaifahamu. Mm. Mkubwa huko pale mbele. Sisi tukatoka pale tukaenda kukaa pale. Paka kukuoga, lakini tumekaa kama dakika 5 6. Tuona giza pale ndani tena. <tos> Tunaulizana jamani. Ile juzi ama ni time mzima. Ule mwanga umezimwa, akanambia umezimwaje? kama sasa tujue kama wenyeji waelewi au waelewi yani waelewi lakini wewe wewe unashazoea mm. kwa cha msingi ni mimi yani nikutana nacho kile tena mm. akaambia shazoea lakini twendeni tu bwana wale wenyeji ah twendeni ah hiyo ndugu yangu yuko na naye pale yule rafiki yangu akaambia twende mdogo wangu ndo kama alipo kwambia usijali twende akaambia maisha mbona hivi eh mbona nimeanza kuona na na mitiani Sasa tukarudi tukarudisha yule mlango tukalala. Asubuhi kumekucha, nikatulia mimi pale pale, wenzangu wana shunshu zao akaenda kufanya shunshu zao. Mimi akaniacha mimi pale nikaa na sasa safisha mashine pale nini? Shimi jangu kaja. Anaambia vipi mbe shimi jangu? Anambia safi. Eh? Usiku ajana nimekwaje? Yaani wenyewe wanafahamu. Yaani wanafahamu ofisi ilivyo pale. Siku siku yani, tukio unajua leo kuna tukio. Yaani yaani wanafahamu pale ile ofisi ya matukio. Yaani ni ofisi ya maruweruwe yani. Wanafahamu yani kitu gani kitatokea na kuja kueleza vipi? Kimetokea nini? Yaani akupiti siku yani kukatokea tukio pale. Mm -hmm. ah, Akanifuata. Shimi jangu vipi? Ngambia safi. Eh, jana usiku kimetokea nini? Kaambia sewe acha. Akanambia hiyo kawaida. Pumilia kama nilivyokuambia tushemeje nikamwambia da. Shemeji ule mwanga ule utokea akacheka akacheka akanambia wewe acha hiyo ni hali ya kawaida wewe acha na wewe huu mchana eh kuna kuja kuna kuja kuna kuja paka paka linaingia mpaka ndani hapo linakaa hapo katikati ah, ni kitu cha kawaida unashangaa ukimpiga piga hivi kapotea ah, hivi tu vya kawaida yani paka anakuja anatoka huko chua anaingia mpaka ofisini ndani anakuta watu wanashona anashona lakini anakaa hapo huko mpiga pige hivi mpaka anapotea lakini hivyo vitu vya kawaida shemeji ila vumilia umombe Mungu tu yani kila unavyolala umba Mungu kaambia sawa tuka ikaja siku ya pili ya pili tumehala tuka tuna ile ile ofisi ile ni ndefu ile ofisi ile ni ndefu lakini Kwa mpele kule tume tume tumekunja tumekunja kama tumeka tumeka leli ya mapazia kwa sababu kuna mizigo ya wateja tume 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 tumeificha kwa kule kwa mtu akitokea huko tukifungua mlango mizigo inaonekana kule ile kawa hatari kwa tumesiba pazia kwa kipande kimoja tumeka mizigo ya ya, ya wateja kwa mm -hmm. ukitaka kuchukua mzigo na unao pazia unachukua mzigo na ndo kana unachukua na unafanya mambo yako Tumelala, tashangali pazi ya lute li mefunuliwa kule, kule ndani kutu na pauna kupi ya di mzigo yote na unikana Wakwanza, hey, wakwanza ni nini usigo hmm. Nika sema, bana, nika mwamisha ndugu yao Sabu tangia li potoke ili 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 Nika mina ugupa, ani na ugupa Nika mwamisha ndugu yao, kambia ya mpa angalia kule Kambia nini angalia, kachukua, kainuka, kawashata kwa ile akakuta pazia zimetanyika yani zimetawanyika yani kule 
kule tena kwa ni keki kodo ni upe yani ese yani mizego yote ipo 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 tu yani imetimu ya timuli wani Wao liko naona bila taa. Yaani liko hapo naona bila taa. sasa katoka usingizini na muonesha anashindwa kuona. Hadi kawasha taa anaangalia. Mm. Anaambia na wamsha zake pale ana anasema vipi? Anambia angalieni. Akaambia bana tulaleni bwana. Shaona hivi. Kama kufa tufe tu bwana. Tutaenda wapi sasa sisi? Mm. Basi tunaenda tunafunga tuna pazia tunalala. Maisha alikuwa magumu tena hapo tumea tumekaa nimekaa hapo nimeishi hapo wezangu sasa maisha alivyokuwa nao pia magumu wakaaga rudi kwanza kwa kijiji mm. na watoto wale wa shemeji yangu akaambia faza eh baba eh maisha si magumu ngoja turudi nyumbani mm. ya tukajisete huko maisha akiwa mazuri tutarudi akamwambia basi sawa tukaachwa sisi mimi Blazangu na huyo mserangu huyo huyo blazangu alikuwa nimemkuta hapo blazangu wa, lakini wa mtaani so blazangu kabisa wewe mm -hmm. wa mtaani huyo ndio alionipokea pia mimi hapo ofisini hapo huyo blazangu wa mtaani ambao tu huko tunalala wote wewe mm. tuka tumebakia tu watatu tumekaa pale sasa fika kama miaka miwili kuna mteja akaenda kwa mzee kwenda kufanyiwa tiba mm, Aka, nyumbani, tanga. nyumbani tanga mteja katoka huko kaenda nyumbani tanga kufanyiwa tiba kwa connection yako wewe na ah hiyo kwa connection yeye wenyewe tu huko wenyewe sio wame 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 sio wateja hawa ukimfanyia kitu wanaenda kumwambia mzee 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 huko kwa ndio ilikuwa hapo hivyo mm. kwa akaenda kule akamfanyiwa tiba fresh akaambia sasa mimi na shida moja Samse wangu na namwambia yule mteja wake. Mimi na shida moja akaambia shida gani? Akaambia mimi na mwanangu yuko kijiji yuko mjini ana kazi. Kwa hiyo nataka ukamfaitia apate kazi. Sasa hivi yuko nyumbani tu ana kazi akaambia ina shida. Aitwa nani? Akamtajia jina. Akaambia basi nikirudi nitamtafuta. Akaambia chukua namba ya kaka yake nipigie hii. Akaambia basi sawa. Kamba namba akachukua namba ya blaza yangu kato akuja huko akamtafuta blaza yangu akamwambia bwana hii namba nimepewa na mzee ah sawa amepewa na na na, na mtaalamu mambo ni baba yako wewe akamwambia sawa eh kwa hiyo kuna kijana mmoja aitwa Asmani asema kazi hana akamwambia kweli kwa hiyo naomba niunganishe naye ili nimtafutie mimi hiyo inshu kuna inshu fulani nimtafutie poa poa kakutana mimi akanielekeza akanitafutia inshu shenye tena mpaka sasa hivi ndo nayo mm. hii ya, ya garden mm. mm. kanaunganishia nikaanza mimi kazi rasmi sasa kipindiko bla zangu alikuwa anafanya kazi kiwanda cha mafuta yani ni 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 nani leo tu ni ni yani ni sema ni mfanya kazi tu wa kawaida tu yani hawa yani mm. kwa hiyo anafanya kazi hiyo kwa hiyo sasa Maisha naye alipokupo magumu nayo pale nyumbani naye alikuwa pone pia ni sasa mdau sasa nikaanza kuacha kula kwa shemeji sasa kwa changamoto zile huko zinatokea nikaanza kula kwa blaza sasa. Kwa mimi na blaza yangu tukitoka dio kazini tunaenda kwa blaza tunakula tunarudi ofisini tunaenda kulala. Tukitoka ofisini tunaenda setu kazini kwetu huko tukitoka tunarudi tunakula pale tunarudi ofisini tunalala kwa kama maisha yetu ndio kopo ndio hapo. Blaza yangu akasema kwa sababu blaza yangu alipokuwa anafanya kazi kule alikuwa hapo anaandikiwa na CCF. Umeona? Mm. Kaka akafanya kama mwaka kasulu hivi. Alikuwa kama akafanya kama mwaka kasulu hivi. Ndio akaniambia kwamba mdogo wangu maisha magumu sasa hivi. Mimi naondoka zangu. Mimi ndo zangu naenda zangu Arusha kutafuta maisha. Nikamwambia ah unaondokaje hapa maisha mwenyewe magumu? Eh? Mbona ni achaji hapa mazingira haya alivyo huko ndani? Eh, wewe unajua ali yenyewe ilivyo kuepo huko ndani. Sasa kwa mfano wewe unaondoka, afu hii blaza yangu nilala naye yenyewe mwenyewe anafanya michakato ya kutafuta chumba. Leo kwa mfano wewe unaondoka na huyu anaondoka, mimi mnaniacha na nani hapa? Eh, sitanikuta mimi nimekufa huko, hautasikia mimi nimekufa huko ndani. Akaniambia tuweze kukaa pamoja huko. Maisha ni magumu. Kaambia hata kama maisha ya magumu mimi nimekuja kwa ajili yenu nyie sasa kama nimekuja kwa ajili yenu nyie afu leo wewe unaondoke akati wewe ndio msaada wangu mimi kwa sababu wewe ndio tukija hapa tunalala tunapeana mawazo leo hii unaondoka mimi unaniacha na nani mimi 
akaniambia wewe umelia tu mdogo wangu hatuwezi kukaa pamoja akasema basi sawa nikamoka nikamuuso ngambia poe nenda lakini ukumbuke lakini maisha maisha jinsi yanapokwenda huko ukumbuke kwamba kuna mdogo wako umemwacha katika mazingira magumu sana kwenye kile ile ofisi eh, acha na maisha magumu yani na mazingira hapo ofisini mwenye unajua leo hii unaondoka mimi unaniachaje akaniambia vumilia tu hivyo hivyo basi wewe blaza yangu akaondoka zake zake Arusha mm. katuacha sisi wawili e ofisi sasa tumekaa pale mazingaumbu mazingira yani ya ya, ya mauzauza yanatokea kila siku nice. yani mazingira ya, ya ya vituko unalala usiku huko na mwezako umelala unashangaa geti limefunguliwa geti geti sio na sasa geti sasa geti linafunguliwa afu niye mko karibu tu ageti hapa shangaa geti afu ile geti ni yale mageti yenye kelele yale mageti unashangaa limefunguliwa liko open kelele inapiga Ali, alipiji kelele yani unakuja kushangaa tu limefunguliwa wewe unakuja yani unakuja kushtukiwa unakuja kushtuka upepo unakupiga wa nje yani unakupiga upepo na ndani mule kuwepo hamna feni hamna nini mm. eh, unakupiga upepo unakuja kuamaki geti limefunguliwa basi mnaitana na shtuana au bana geti limefunguliwa limefunguliwa unarudi mnarudisha mnaendelea kulala kaambia mdogo wangu mimi napambana kutafuta chumba Eh siku hizi mbili tatu mimi natafuta chumba huko ndani sipawezi mimi nitakuja kufa akaambia da sasa kama wewe unaondoka sasa mimi ndani ya chaji mimi hapa akaambia tutaangalia cha kufanya akaambia fish kweli wewe msela ajue blaza akapaka fight fight akapata chumba akaenda kupanga sasa kati wa kupanga kumbe alikuwa na mwanamke wake huko wenyewe alikuwaepo kumbe mwanamke ndo aliyomwezesha kupata ile hela kwenda kupanga ile chumba ili kusudi ili wafanye waishi wote. Mm. Kwa hiyo chumba alichofuata tu, yule mwanamke akaja kuishi naye. Kwa hiyo ile lengo la kusema mimi nikipanga chumba mimi nitakuja kuishi na wewe kwa ile kali ime, imeisha. Kwenye ofisi na baki peke yangu. Kwenye ofisi na baki peke yangu. Na mauzauza kama yale ndio nabakishwa mimi peke yangu. Mimi nikamfuata yule blaza ambao aliondoka nikamwambia blaza Mimi ndo nakufa mimi. Anaambia uweze kufa aweze kufa ila cha msingi wewe kia unacholala utapolala omba Mungu akaambia mm. da sawa haina shida kaudi kwa blaza yangu mkubwa sasa huko kaangu sasa akaambia kaka eh mimi nataka nirudi nyumbani mm. akaniambia kwa nini kama nataka nirudi nyumbani maisha hapa mimi nashinda na kwanza japo nimetafutiwa kazi lakini mazingira ya kulala mimi pale mimi atanishinda akaniambia hapana mdogo wangu nayo ndo maisha sasa takiwa uyakabili eh kaambia kuyakabili kifo na uza anaambia hapana we kabila nayo nikamwambia sawa <coughs> nikimaliza kula saa nne pale nyumbani blaza yangu ananipeleka mpaka kwenye ofisi akifika tunafunga mlango hivi anakaa kwenye kiti tunapiga stori tunapiga stori mpaka saa 6 hivi afa ananiambia mdogo wangu lala salama lakini anaondoka leo na muuma ananiacha mimi mdogo wake kwenye mazingira magumu anashindwa mimi ndio afanye nini kwa sababu chumba nacho gani ni kidogo eh anana na mtoto eh atanika wapi shemeji yangu mimi kule ah, kuna mambo tuli tulikwaza na kwazana tu kwa sababu alikuwa pa anataka mimi nifanye vile anavyohitaji yeye lakini mimi ah, mimi kawa mimi staki hivyo anavyohitaji yeye tukao tukakwa kwazana nikawa mimi si siendi kwa kwa, she, kwa sister Mm. Nika nakula nakula pale blaza yangu akifika pale ananipeleka kwenye ile ofisi. Akifika anakaa. Tunakaa mpaka sita sita hivi. Anaambia mdogo wangu, "Muombe Mungu, koja tutaipuka kwa hili swala, lakini nakuacha kwenye mazingira magumu sana." Basi anatoka anatoka machozi. Analia, eh, analirudisha yule mnango. Anatoka, anafika, anafika barabarani anarudi tena akwambia nashindwa mimi kukuacha. Mm. Natamani niondoke na wewe, nitenda kukuweka wapi? Natamani nale na wewe, lakini sasa mimi nimeoa. Ndio yale ndio kwambia kwamba usije kwanza. Ndio haya sasa anakuja kutokea. Naye kurudi na siweze kukuacha mimi ukarudi sasa kidedini kwa sasa hivi. Kaambia, ah, wewe nenda tu baza. Cha tutokea sawa. Basi tumeisha hapo. Siku hiyo sasa anaondoka, mimi ndio nalala hapa. Kaondoka saa 6. 
ndio nikaeka bila gulago vyangu sasa naeka mapazia yangu sasa pale ni kitanda changu fresh kwa sababu rubaza aliniachia na kagodoro kaeka godoro kaliisha sasa nikaa mimi naeka na jaza jaza na, na vitambaa tambaa pale ndio nalala nikaeka huku chalani huku chalani nikaa nimezi nimeziba yani ili nikae kwenye duara yani hata kitu kibaya kikija yani fikra zangu lakini hizo inanituma yani hata kitu kibaya kikija kisija yani kisipite pale yani Eh kwa sababu kote nimeziba. Lakini usiku ule ule mida ya saa 77, yani mida ya saa 7 saa 8, saa 7 saa 8 na nusu, yani ndio mida yao. Nimelala pale mida ya saa 7, saa 8 hivi. Pale nyumbani pale ofisini pale huko huyu nyumba na hiyo ofisi pale katikati kuna kauchuchulo hiyo chochulo hata kupita mtu uweze yani hata kuweka kiubavu hivi upiti hiyo chochulo sasa unafanya kuangalia tu chochulo umebenda mpaka mwisho kwa uweze mm. kupita hata hata mkono hivi uweze kupitisha lakini siku ile nimelala pale nasikia mtu anakanyaga yani anapita kwanza anatoka huku juu huku anakuja pale ile 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 kiuchochulo kikwepo na mochafu chafu ni mengi na makopokopo nini sasa mtu ajio anakuja anafanya kukanyaga ile mikopo ile kacha 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 unafanya kusikia tena tena unafanya kusikia eh, vishindo kishindo basi usingizi ukapotea mimi nimekaa nimekaa ninaangalia sasa kitu gani kinachokuja hiki amekuja amekuja mpaka kwenye dirisha langu kwa sababu mimi sehemu nilipo kopo nimekaa nimelala nimelala kama hivi dirisha hilo hapo nimelala kama hivi kwa hivyo ikaja kwenye dirisha pa Asimama akafikia pale kwenye dirisha. Mimi nimeshakaa sasa mimi naangalia kinachotokea ni nini hapa. Kasimama yule mtu. Lakini pale kwenye ile uchochulo pale nimeona kitu kimesimama ni cheusi. Sijamuona mtu mwenyewe. Niona kitu ni cheusi kimesimama pale. Lakini kila nikisema hii ni nini? Nashindwa. Hata ule ujasiri wa kuinuka kwenye nikuwashe taa. Nashindwa. Na tete meka. Eh, nimekaa pale lakini mtuka kaa pale huyo akana rudi zake kana sikia tena mikoa tu cha cha ani kaja pale kwenye dirisha kasimama tu sasa sijajua yuko pale ananiangalia sijua yuko pale anafanya nini nikaa sijafahamu lakini kakaa kwa muda sana pale kakaa akawa anarudi sasa namsikia le cha 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 huo oh, huo oh, oh. anarudi sasa huko jua lipokuwa ametoka Makopokopo yake vile ta 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 nikashukuru nikaema mimi nikarudi tena kulala Asubuhi mimi natoka nenda zangu kazini mida kama saa 11 hivi sababu nilikuwa natoka saa 11 nenda zangu kwenye kwa kikibaru huko ilikuwa hapo nimetafutiwa na na, na mzee mm. eh. natoka asubuhi nafungua geti na kuta bunge la paka 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 la maana jeupe kwanza nikarudi ndani kwa kwa nguvu alio mapaka mjini ni maoga kwa hiyo hata paka ukimuona hapa nakimbia kile paka limesimama kwenye geti pale nje yani nafungua mnangu yani nimefanya yule mnangu nafungua nimefanya kulirudisha ile ile paka lakini narudisha mnangu nilipoliona kwa kushtuka na narudisha mnangu likasogea tena pale pale nilipo kupo nimedibuza likasogea pale pale Liema, sabu nikuwa unatoka nje ni kapijia mtu waki ni rudi ndani, ni, 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 ni nchukwe vitu vyangu ni hende zangu kazini. Nika chindu hata kutoka. Nika sema kitu gani ikitena. Nika pata na ujasele, nika sema pote lea pote. Chote nachotokea saa watu. Nika fungua mnangu, lepaka nika libuluza, nika udisha mnangu, nika simama mbele hake. Kibuluza linafanya adilini. Hani kibuluza, linajibuluza, ina, tuchap. Alisugei. Ali alisogei, yani unafanya kuli, na aliogopi, yani unalibuluza na, na lalegeti lile, ukilibuluza, ukiudisha geti, linaudi tena pepe kune geti. Mm. Kase masawa, nikapija msuwa ki wangu, nimemaliza, kwa nipija mpele, peka nimeliacha nyumaru. Nipija msuwa ki nimemaliza, nikarudi tena, nikalibuluza vile vile, nikaingia zangu ndani pale, nikachukua simu yangu, nikatoka. Nikatoka, nikalikuta tena vile vile, nalibuluza, nikapuluza funga geti la watu nikahifadhi fungua wa watu na pia tu tatu kama nne naenda zangu na geuka nyuma na ikuta ile paka alipo mmm nasema sawa kazi zangu kena zangu kazini na kazini jioni nimerudi nikaenda kumwambia blaza kama blaza kicho tokea 1 2 3 akaniambia mimi sipendi hata ukiniambia kwa sababu leo inaniuma kwa sababu changamoto unaweza kukuta hapo yani leo inaniuma 
lakini mdogo wangu vumilia kaambia sawa siku tena nyingine ya pili yake nimelala tena pale usiku mida sa saba kukaja yani sasa kama anauta yani yani ni kwenye njozi kwenye njozi sipo na na niko niko macho yani kama yani katika yani sipo sipo yani yani kitu kinatokea baye mimi yani kisijelewi yani mm. kwa sababu kumekuja ule mtu kaja kafungua ile pazia ile pazia ile kuambia limetenganisha lime lile pazia kule baina baina ile mizigo kule na sisi huko kwa ile pazia likafunguliwa pap yule mtu akawa anakuja sasa usiku moyo ukao na nyuma yani damu zinasisimuka kweli yani niko usingizini damu zinasisimuka yani mimi nikashtuka kushtuka na kuta mtu kasimama mbele yangu yani mbele hivi ile kodi siko hivi ile kodi ya ofisi ile kwa mimi nime, nimelala ki hivi nimekata hivi yani nimelala hivi kwa sasa yule mtu yuko hapo mbele yangu kafa nguo nyeupe alafu muone sasa eh, yani huyu mtu ni nani huyu mtu lakini kafa nguo nyeupe nilipiga kelele yani nilipiga kelele pia kelele nikawasha hata nikafungua geti mm. kuangalia mtu alipo lakini ile pazia limefunguliwa hivi kwamba ni kweli ni kweli, kweli. kilicho tokea ni kweli yani ile dalili tu ile ifuata pazia kwa sababu mimi nikifikaga tu la kwanza kwanza nabana mapazia yote nafunga madilisha yote eh yani nahakikisha madilisha nafunga ni hata liwe joto laina gani mm. yani mimi navumilia eh kicho to Kevin kasema kweli nikaenda kwenye nikaenda kwenye dirisha kule alijafunguliwa yani lakini pazia limefunguliwa akasema sasa nikarudisha kamalisa nikaja tena nika nikatulia pale Nime, nimetulia pale mida saa kumi, hata usingizi sijapata kazini inaenda saa moja, saa kumi imefika nikasema hapa naenda kazini yeah. silali hapa mimi naenda kazini nikainuka nafungua mlango kwenye mwalubaini pale pale kuna mwalubeni niliyokuambia pale pale mbele yangu akasimama kuna mtu kasimama asifuli mtu alivaa kanzu alivaa kanzu tu lakini yule mtu ni kopo sijamuona hata sura yenyewe lakini wakati wa kufungua mimi napiga mswaki kasimama pale damu zikanisasimka yani ajua damu zikisisimka ujue kuna kitu kibaya kipo Mm. Kasema sana nikapiga mswaki na kurudi zangu ndani. Sijataka kumwangalia nikapiga mswaki na kurudi zangu ndani nikafunga geti. Funga geti nikaeka ufungua. Hapo hapo anaponiambia aeka ufungua sisi tukija asubuhi tukute. Mm. Kaambia sawa. Natoka sasa bale. Kia nikipita hapa damu zinasisimka. Yaani kia ninavyoenda hapa mbele afu njia kupita ndio ile ile pale sasa. Mm. Kia nafutaka kwenda damu zinasisimka. Kuoni mtu au unaona sasa? Mtu yupo. Yupo pale pale kasimama. Ananiangalia. Ananiangalia lakini mimi sasa simuoni kwa sababu kavaa kitu cheupe, yani ni kanzu ile nyeupe. Eh, kichwani kafunga kitambaa cheupe, yani yeye kitambaa cheupe lakini kimekuja ni kirefu kama tuseme vitambaa hivi vya mustazi vyeupe hivi yani. Eh, kwa hiyo mtu kakifunga tu kime kimekuja mpaka chini huko. Lakini sasa kena hapo kwenda damu zinasemka sema ki huyu ni nani eh lakini ah kwa sababu mambo haya mazingira nishazoea ya pote ya pote mimi mpaka namaliza hapa napita cha hapo sijamsalimia sijamsalimia na yuko vile vile pale mimi mpaka na, nafika baba yani namuona yuko vile vile sura yake sura yake sijamuona yani sijamuona kabisa mpaka mm. mimi naenda zangu panda gari naenda zangu kazini narudi nikamuelezea shemejana ni libla zangu akanambia ah naomba kila unapolala sio madua mdogo wangu kwa sababu maisha ya pale na hali ya pale ni ngumu sana kaambia sawa au fikiri kumwambia mzee chochote hapo sijafikiria kwa sababu taarifa anapelekewa na kaka yangu anaambiwa anaambiwa na ni mganga na ni mganga uh-huh. na ndio kama alivyo kuomba nimekwambia mimi nilikupo siamini yani kama ni mganga, eh, ni mganga. tangia mwanzo nilikupo siamini japo wateja walikupo wanakuja wanashurikia wanarudi wanaleta wengine pale nini yani mimi ndio hivyo nikaa siamini japo walikupo wanamituma bana mwanangu kalete dawa hii kalete dawa hii lakini bado mimi nilikupo siamini uh-huh. yani eh, siamini kabisa yani waganga kwamba ni wa kweli anaweza yani, kukutibia yani. okay. nikapita nikaenda zangu kazini nikarudi nikamwambia bla zangu mkaambia kaka bana nicho kiona moja mbili tatu uh-huh. akanambia cha msingi mdogo wangu so madua unapolala mm. so madua unapolala kaambia sawa karudi siku nyingine tena pale eh. siku zote mimi nayo kutana nazo pale kulala ni matatizo tu yani ni matatizo tu siku moja 
nika likaja kaja tatizo tena la kwangu la kuta usiku la kufungua minango yani na kufungua minango na kutoka nje nini na kufungua minango yani la kuota usiku yani naweza nkalala usiku mm. eh nikajikuta nimeinuka nikafungua mlango afu nikatoka nje bila kujitambua mm. nikiwa peke yangu sielewi amba kitu kilishtue yani yani kiniambi wewe wenda wapi naweza kashtuka yani lakini niko usingizini ndio siku ya hiyo hapo sasa eneo fada sasa katika hiyo ulipokutana na na huyo 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 sewe siku ile fada ndio siku na hot na yani na hot ndio ninajia hilo tatizo sasa nimeshtuka usiku sasa saba nikafungua mimi geti nimefungua bila matatizo lakini bila kujelewa yani hapa mimi nafungua mlango sijajelewa kabisa ni usiku nikafungua mlango nikatoka mpaka nje nikaenda mpaka uwanjani pale kwenye ule mti pale nikasimama ule mwa 40 ile mbote ule ile ustazi mm. nimesimama hata pale kitu gani kilicho nishtua sijaelewa sababu nimesikia tu yani kuna akili inanishtua wewe unaenda wapi huko kwa akili merudi yani kama kitu kina yani kana kitu yake mimiambia tu yani wewe unaenda wapi ndio akili imenirudi niko kwenye mti pale mm. na usegelee ule mti ndio nashtuka pale niko wapi mlango nimeshaacha wazi Mule kuna chalani za watu kuna mamizigo ya watu kibao mule na zaidi ya mamilioni mule geti liko wazi ah tunazinduka sasa niko na kipensi yani mm. tunarudi ndani haraka haraka nafunga mlango nakaa kwenye chalani na washa taa nakaa kwenye chalani na shakaa kitu gani kilichotokea hivi sawa nikaze nikalala zangu saa kumi nimefika saa kuna moja nikaenda zangu kazini nikarudi nikamwelezea blaza nilipo sasa kurudi nyumbani nikakaa sasa nikawaza nikasema sasa hapa nitakiwa nimshirikishe baba sasa hapo sasa tunikampigia mimi simu kwa sababu matatizo yuko kwenye mengi kwa sababu kia nikimwambia kaka yangu anaambia vumilia umbadua vumilia umbadua mm. nikabidi mimi nimshirikishe mzee ndio nampigia mzee simu anaambia mwanangu nasikia matatizo lakini wewe mbona uniambii eh unakumbwa na matatizo hayo kaambia mzee haipo nifika mimi nimeshindwa nataka nirudi nyumbani sasa takuja kunikuta mwanao aise na unaletoa huko maiti akanambia fanya juu chini eh kakaako akupe na uli uje kwa sababu hizo changamoto unayokutana nazo huko ni ngumu kwako bado kijana eh kaambia kwa mimi nifanye nini anaambia njoo nyumbani kaambia sawa karudi kwa blaza kaambia blaza naomba na uli mimi nirudi nyumbani akaambia hapana siku afiki nikurudi nyumbani pambana nazo hizi changamoto wewe mtoto wa kiume unaenda nyumbani kwa unaenda kufanya nini Wenda kufanya kazi gani sasa hivi eh pambana nazo hizi hapa mimi najua utashinda tu mdogo wangu mimi mwenyewe naumia eh ninapokuona hivyo mimi naumia kaambia sasa mimi nataka nirudi nyumbani akaambia hapana kaambia sawa nikakoma siku nikaenda kulala kulala usiku mida saa 8 kukaja upepo mkali madirisha nilifunga yale yalikuja kufunguka kwa kasi yani ule ni upepo umekuja yani ile madirisha nisikia nikasema ah kwanza nilishtuka kwanza nikadua niona mapazia yamechanguka changuka yani yamechanguka yani mbuli yani yani upepo wa ajabu nikasema upepo uko nje tu ama huko ndani kuna keki kodu kile keki kodu kile hadi miji kopu ile ilikuwa imekakaa mule ni kelele tupu mimi nikafungua mlango ile geti nafungua nje na naangalia nje kumetulia hakuna upepo wala nini lakini ndani kuna ndani ndo kuna upepo wa maana mapazia yale mule nikiangalia mchango kachangua madirisha sasa kule nilikuwa kutadisha moja nimelifunga kwa kule kwa kule chochoni kule lipo kusana ile pazia ndio likupo linapiga kilile bara nikafungua geti nusu hivi nikatoka zangu nje nikasema huyu ndani sikai huyu atakuja kufa huyu sijajua upepo ni upepo gani nikaka zangu mimi nje nimetulia kama kama nusu saa hivi ule upepo kazi manyui mimi ndo naingia zangu ndani nafunga mlango naenda zangu kwa dirisha nafunga tena madirisha yale na kusanya narudi tena kulala lakini kila kinachotokea mimi sipatagi usingizi na mda wangu nikiona kitu kikitokea saa kumi tu mimi zangu kazini. Naudi hizo nyumbani na mwambia blaza. Anaambia sasa mimi nanisaidia mimi nakwambia hivi si nikusaidiaje mdogo wangu. Pole pole pole. Lakini kiende ofisini pe nikueleza. 
kwanza nikifika tu pale ofisini pale pale ni pale ofisini pale na pole eh kwa mfano niende mchana au niende jioni nikiwakuta wale watu wanaisho na chona pale wale ah nikiwaeleza wanacheka akaambia ah vumilia ndio ile kawaida ile vumilia wamezoea wamezoea akaambia vumilia uweza kwa ameondoka hapa ameshindwa ina shangao umekomaa ah una moyo akasema ese huko ni nitakuja kufa kamfata dadangu kama dadangu wewe unajua changamoto nikutana nazo pa anaambia najua mbegu wangu kaambia sasa cha msingi nisaidie mimi na yule unaona baza kia anachomwambia anaambia nivumilie hataki mimi nikarudi kijijini lakini naomba unisaidie anaambia ongea na shemeji yako na mimi shemeji yangu na mimi pale tulisha tulisha kwa sana yani kwa kuelewana kivile yani kwa hiyo tunashindwa nashindwa kuelewana naye kivile yani tashindwa mimi kumfuata ngambia sawa kamfuata baza yangu lakini kumbuka mimi nafanya kazi Mm. Mshahara napata. Mm. Lakini mimi siwezi kujitengea hela mkomba nichukue 2430 nijiamulie niende nyumbani. Ah. Mimi naamuliwa sasa hivi kwa na blaza yangu kwa sababu nakaa na naishi na naishi pale na kula pale. Mm. Kwa chochote kitu ninachopata naambia mm. blaza bana iki hapa. Eh. Kwa mimi siwezi kujiamulia mimi mwenyewe yani nimepata mshahara niende nikaseme bana blaze mshahara huu mimi zangu nyumbani. Ah. Mm. Ndio maana akimwambia anaambia vumilia. Vumilia mdogo wangu. Vumilia napanga mipango tu muda sim lefu uta, 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 utaishi na kuna chumba chako akasema sawa blaza yangu kule kakaa maisha akawa mabaya akaambia mdogo wangu narudi tena bila lienda arusha alo anda arusha maisha magumu akaambia mdogo wangu narudi tena da akaambia unarudi da anaambia yeye unarudi da blaza anaambia narudi akaambia kitu gani kilicho kusukuma unarudi da akaambia mdogo wangu nimekutana na maisha magumu huko lakini ah, ngoja mimi nirudi tutakuja kuyaongea huko Mm. Kaambia nitakushukuru kweli baza yangu yani nitakushukuru yani lakini kipindi hicho chote kwetu tunaasiliana nampa nampa changamoto zangu nazo ziona anaambia hizo zote mimi najua kaambia sawa karudi kweli kurudi siku hiyo akaniambia mdogo wangu sikiliza kule kazini kwangu nipo kwepo na nafanya kazi nimepigiwa simu nende nikachukue langu ni CCF Kaambia unasema? Naambia eh sasa cha msingi mimi sija ongea na blaza. Koja mimi niende. Nikachukua mimi hela. Nikishaipata najua shilingi ngapi? Takuja kumwambia blaza bana mimi nimepata shilingi hizi kwa ndika langu wa CCF na hii hapa nyingine wewe bakia nataka tupange chumba. Nilipia magoti nikamwambia kweli? Kaambia kweli mdogo wangu. Kaambia nashukuru sana tukitoka katika ile janga. Kaambia usijali kafata ya fatilia akapata kama laki nne na nusu hivi mm. kazi safe yake kina kumwambia blaza akaambia nimepata laki mbili na nusu akaambia sawa jambo zuri sana 